ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் எதுவுமே நான் போடலை பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் என்னால் போட முடியல ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வைவா கொஷின் ஸோ இது நான் வந்து ஒன் வீக் பிஃபோரே போடணும்னு நினச்சேன் பட் எனக்கு டைம் கிடைக்கல ஸோ அதனால் இப்போ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்காக இந்த எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ்லேயும் என்னென்ன வைவா கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்றது பாசிபிள் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ என்னென்னலாம் வரும்ன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் ரெண்டு பேட்ச் முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வர ரெண்டு பேட்ச் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ மண்டே டியூஸ்டே அண்ட் தென் தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வரைக்கும் நடக்க போகுது ஸோ அவங்களுக்காச்சு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எந்த ரெக்கார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டில் இருந்து என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு பார்க்குறேன் எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் பற்றி பாசிபிள் கொஷின்ஸ் என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கொஷின் கேட்குறதுக்கு என்ன எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெக்கார்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் இயர் ரெக்கார்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ செகண்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வேணும்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க நான் இது வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் நான் கொடுக்கல ஸோ ஜென்ரலாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தம் நீங்கள் வந்து செகண்ட் இயரில் சிக்ஸ்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ டூ ரெக்கார்ட்ஸ் லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூ எழுதிருப்பீங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெசன் பிளானில் லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூ ரெண்டு ரெக்கார்ட் எழுதிருப்பீங்க அப்சர்வேஷன்லேயும் சேம் திங் லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூ எழுதிருப்பீங்க ஸோ அண்ட் தென் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லேயும் டூ ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல்லையும் டூ ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க அண்ட் தென் டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து டூ ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க கரெக்டாக லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே வர்றது எல்லாமே சிங்கிள் ரெக்கார்ட் வரும் ஸோ சிசிஇ விச் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் சார் ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்ஃபேலியோ அண்ட் தென் ரிஃப்ளக்டிவ் ஜேர்னல் என்விரான்மெண்டல் பேஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ரெக்கார்ட் அண்ட் தென் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கூல்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களை வந்து கொஷின் கேக் இது மாதிரியும் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லெசன் பிளான் வந்து எவ்வளோ லெசன் பிளான் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்றது கேட்பாங்க ஓவராலாக ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து சாரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி லெசன் பிளான்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க ஸோ அதில் நீங்கள் சொல்லும் போது லெவல் ஒன்னுக்கு நான் தேர்ட்டி எழுதுனேன் லெவல் டூக்கு நான் வந்து தேர்ட்டி லெசன் பிளான்ஸ் வந்து நான் எழுதுனேன் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் என்ன டேட்டில் நீங்கள் அந்த லெசன்ஸில் லெசன் பிளான் எழுதியிருக்கீங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் என்ன கைட் டீச்சர்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஸ்கூல் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் வேறு என்ன ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட்லேயும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் பார்க்கும்போது ஸோ அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டில் இருந்து என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய கைட் டீச்சர் நேம் கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன உங்களுடைய கைட் டீச்சர் என்ன எந்த ஸ்கூலில் போய் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிங்க ஸோ அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ரெக்கார்டும் வேறு வேறு அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டுன்றது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் போயிருப்பீங்களா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் போயிருப்பீங்களா ஸோ அது அவங்கள அங்கே போகும்போது உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து டீச் பண்ண சொல்லி கொடு டீச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு கைட் டீச்சர் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஹெச்எம்ஐ மீட் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஹெச்எம் நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெச்எம் வந்து உங்களுடைய கைட் டீச்சர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கைட் டீச்சர் வந்து அந்த கைட் டீச்சரோடு தான் நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கைட் டீச்சர் நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ என்ன ஸ்கூல் தெரிஞ்சுக்
எவ்வளோ டேஸ் வந்து நீங்கள் போனீங்க அப்படின்றதும் கேட்பாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து எயிட்டி டேஸ் நீங்கள் போயிருப்பீங்க ஓகே ஸோ எயிட்டி ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து நீங்கள் போயிருப்பீங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து எவ்வளோ வீக்ஸ் போனீங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் நீங்கள் வந்து போயிருப்பீங்க ஸோ எவ்வளோ மந்த்தில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நவம்பர் டு மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போன ஸ்கூல் வந்து ஹை ஸ்கூலா இல்லை ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலா அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அது எல்லாமே நான் சொன்னது தான் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டில் டென் கிளாஸஸ் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சு எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா டென் கிளாஸஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கிளாஸஸ் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்ற எழுதியிருப்பீங்களே அதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் கைட் டீச்சர் ட்யூரிங் அப்சர்வேஷன் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது உங்கள் கைட் டீச்சரை வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்கள் கைட் டீச்சர் கிட்டே இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்களுடைய கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு விதமாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லை அவங்களுடைய வாய்ஸ் மாடுலேஷன் எப்படி இருக்குது அவங்க பசங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒபிடியன்ட்டாக இருக்காங்களா ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி அவங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்று வச்சுருப்பீங்களையா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கைட் டீச்சரோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் கேட்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் தட் உங்கள் கைட் டீச்சர் என்னென்ன டீச்சிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்றதையும் நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி சொல்லணும் அவங்க கேட்டாங்கன்னா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ரெக்கார்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் ஸோ அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டுன்றது வந்து ஸ்கூலில் போய் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் ஓகே அதுதான் வந்து அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்றது வந்து நீங்கள் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே காலேஜில் ஒரு டெமோ கொடுப்பாங்க யார் டெமோ கொடுப்பாங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் உங்களுடைய சர்ஸ் வந்து டெமோ கொடுப்பாங்க லைக் அது வந்து த்ரீ த்ரீ கிளாஸஸ் த்ரீ டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் இல்லை வந்து த்ரீ டே டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டெம் லைக் அந்த டெமோ வந்து உங்கள் சார் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எந்த டாப்பிக்கில் உங்கள் சார் எடுத்தாங்க அப்படின்றது கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ரெக்கார்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க அதை பார்த்துக்கோங்க என்ன டாப்பிக்கில் வந்து உங்கள் சார் எடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு டீச்சிங் லைனில் லைக் அவங்களுக்கு எப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி டெமோ கொடுக்கணுன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா அவங்கள பார்த்து ஸோ அது எப்படி வந்து க்ரியேட் ஆச்சுன்றது கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் பிஃபோர் டேக்கிங் அ கண்டென்ட் த்ரூ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட் ஓகே ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து உள்ளே செல்ஃபை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்றதும் கேட்பாங்க அந்த கண்டென்ட் எப்படி நீங்கள் வந்து டெமோன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ வாட் ஆர் தி சக்ஸஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வைல் டீச்சிங் த்ரூ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மூலயமா உங்களுடைய சக்ஸஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து எப்படிலாம் இருந்துச்சு டீச்சிங் மொழி அப்படின்றதும் கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ரெக்கார்டோட பாசிபிள் கொஷின்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல் ரெக்கார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை டீச்சிங் எய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரிசோர்ஸஸ் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியாக ரெக்கார்டே நீங்கள் வந்து எழுதியிருப்பீங்க ஸோ அது அதை பற்றின அது தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல் ரெக்கார்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொஷின் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது டீச்சிங் எய்டு ஸோ அதில் வந்து பேஸ் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டட் எய்டுக்கும் அண்ட் நான் ப்ரொஜெக்டட் எய்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க ப்ரொஜெக்டட் எய்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை லைக் வந்து அந்த சிஸ்டமில் நம்ம ஸ்லைட்ஸ் மாதிரி போடுவோம் இல்லை ப்ரொஜெக்ட் வச்சு ப்ரொஜெக்டர் வச்சு நம்ம ஸ்லைட்ஸ் மாதிரி காமிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் இல்லை ஃபிலிம் மாதிரி டெலிவிஷன் வச்சு அந்த ஸ்மார்ட் போர்டு ஆப் வச்சு நம்ம வந்து காமிக்கிறோம் வீடியோஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான எய்ட் எல்லாமே வந்து ப்ரொஜெக்டட் எய்ட் அதே வந்து நான் ப்ரொஜெக்டட் எய்ட் அப்படின்னா லைக் அந்த பிளாக் போர்டு இல்லை சார்ட்ஸு ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் ஃப்ளா
அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி கொடுத்து அது பின்னாடி ஆன்சர் எழுதி அந்த கொஷனை காமிச்சு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து கொஷின் கேட்டு தெரியலனா அந்த ஃப்ளாஷ் கார்டை திருப்பி பாருங்கள் அதில் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஒரு கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சார்ட்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் லைக் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் அவுன் பண்ணி சார்ட்டில் எழுதி அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து அங்கே கிளாஸ் ரூமில் வச்சு அதை டெய்லி பார்க்க பார்க்க அந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து மெமரி ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்காக நம்ம சார்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ when will we use rotating disk and matching board so eppa namba vandu rotating disk and matching board use pannuvom ipo vandu oru kolangalukku class edukrom edukumbodhu questions kekkrom question kekkrom appadina ipo vandu andha kolangalukku rotating disk vechi namak kekkalam so already neenga vandu pannirpinga rotating disk ellame so oru side la vandu answer irukum oru side la vandu question irukum andha question ku answer oru side la match pandra mari irukum okay so adhu mari vandu match panni andha kolangalukku oru game activity moolama andha vishayatha vandu kattukranga matching board same thing na like and the matching board இப்போ லைட் எரியும் இல்லையா மேட்சிங் போர்டு ஒரு இடத்துல கொஷின் ஒரு ஒரு காலமில் லைக் ஒரு காலமில் வந்து ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கும் போது இன்னொரு இடத்துல ஆன்சர் வந்து லைட் எரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் வந்து ரொட்டின் டிஸ்க் அண்ட் மேட்சிங் போர்டு ஓகே ஸோ கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அவுட் தி டீச்சிங் எய்ட்ஸ் விச் யூ யூஸ்ட் அண்ட் டெல் இட்ஸ் யூசஸ் ஸோ என்னென்னா வந்து டீச்சிங் எய்ட்ஸ் இருக்குது அதோட யூசஸ் என்ன ஸோ டீச்சிங் எய்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சார்ட்ஸ் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் மாடல்ஸ் அது எல்லாமே டீச்சிங் எய்ட்ஸு ஸோ அதனால் என்னென்ன யூசஸ்ன்றது நீங்கள் வந்து கிளியராக சொல்லிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் do we prepare teaching aids with waste material so waste material la teaching aid pannalama appadina kandipa pannalama yen panna mudiyadu ipo vandu edacho oru thin mock call irukku illa edacho oru charts cardboard irukku adha vechi nama vandu teaching aid pannalam illaya so aduvum pannalam adu panni pasangalukku explain um pannalam so kandipa use pannalam so நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் போது என்ன அப்படின்னா என்ன ரெக்கார்ட் லெசன் பிளான் ரெக்கார்ட் ஸோ லெசன் பிளான் ரெக்கார்ட் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து லெசன் பிளான் எழுதியிருப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ லெசன் பிளான் எழுதும் போது ஒரு ஒன்றும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ வந்து லெசன் பிளானில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரிசோர்ஸஸ் அது எல்லாமே எழுதியிருப்பீங்க மோட்டிவேஷன் எழுதியிருப்பீங்க இதுக்காக அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம பார்க்கும் போது வை வில் யூ கிவ் மோட்டிவேஷன் எதுக்காக நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணும் பசங்களை we have to create interest to our students before taking any classes so ipo vandu nam vandu edach or class edukka porom appadina pasangalukku interest kondu varanum create pananum adukaga nam enna pannanum avangala motivate pananum correct ah so ipdi la irukum so romba motivation kudukkum bodu okay idhula vandu and lesson la vandu or interest create panna vekkanum before direct ah poi pasangalukku introduce panna koodadu or motivation mooliyama avangalukku vandu or interest create pananum okay so how will you use teaching aids so teaching aids neenga vandu எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி எப்போ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டீச்சிங் எய்ட்ஸை வந்து வென் வில் யூ யூஸ் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரியலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டீச்சிங் எய்ட்ஸ் மூலயமா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ண வைக்கலாம் டெலிவர் பண்ணலாம் கண்டென்ட் ஓகே ஸோ வை டூ வி ப்ரிப்பர் லெசன் பிளான் எதுக்காக நம்ம லெசன் பிளான் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு லெசன் பிளானிங்கே இல்லாமல் டேரெக்டாக போய் நம்மளால் லெசன் எடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலராக இந்த டைம் பீரியட்குள்ளே இதை வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது வச்சிருப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்காக என்னென்ன மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன டீச்சிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு லெசன் பிளானிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டென்ட்டில் நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த டைமில் நான் முடிக்க போகிறேன் இதில் வந்து நான் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் பசங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு பிளான்டாக வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதா வந்து லெசன் பிளான் லெசன் பிளானே இல்லாமல் நம்ம போயிட்டு எதுவுமே வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கே கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு லெசன் எடுக்கும்போது பிளான் பண்ணி எல்லாமே பண்ணணும் பிளானிங் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம லெசன் பிளானே ஒன்று போடுறோம் ஸோ பிளானிங் லெசன்ஸ் அஹெட் ஆஃப் டைம் மீன்ஸ் டீச்சிங் என்டர் தி கிளாஸஸ் டீச்சர் என்டர் தி கிளாஸ் ரூம் ஈச் டே ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர் டு டீச் நியூ கான்செப்ட் அண்ட் லீட் மீனிங்ஃபுல்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து வை டூ வி டூ ரீகேப்சுலேஷன் ஸோ இதுக்காக வந்து ரீகேப்சுலேஷன் பண்ணணும் ரீகேப் பண்ணணும் ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீகேப்சுலேஷன்றது வந்து இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுடுறாங்க டைரெக்டாக அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஒரு ரீகால் செஷன் இருக்கணும் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரீகால் செஷன் இருக்கணும் ஒரு சம்மரி செஷன் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பசங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் ஒரு ரீகேப் மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ரீகேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹவு டூ யூ ஃபைண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் வைல் டீச்சிங் தி லெசன் ஸோ ஒரு இப்போ நீங்கள் டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா அந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கொஷனிங் மூலிமா ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் கேட்டு பசங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வைல் டீச்சிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இஸ் இட் நெசசரி டு ப்ரிப்பேர் லெசன் பண்ண எஸ் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா ஆன்லைன் கிளாஸாக இருந்தாலும் என்ன டேரக்ட் கிளாஸாக இருந்தாலும் என்ன கண்டிப்பாக லெசன் பிளான் இருந்தால் தான் எந்த ஒரு கிளாஸில் நம்மளால் கண்டென்ட்டை வந்து கிளியராக கொடுக்க முடியும் அந்த டைம்குள்ளே வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ வாட் இஸ் லெசன் பிளான் லெசன் பிளான்றது என்ன லெசன் பிளான்றது வந்து ஒரு டீச்சரோட டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கும் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து எப்படி டெலிவர் பண்ணணுன்றது ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ என்னென்ன டீச்சிங் ஏஜ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது எல்லாமே என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க மொத்தமே இருக்கும் அந்த லெசன் பிளானில் ஓகே ஸோ Why should a teacher follow a lesson plan? எதுக்காக வந்து டீச்சர் வந்து லெசன் பிளான் ஃபாலோ பண்ணணுன்ற கொஷனும் கேட்பாங்க A properly built lesson plan helps a teacher to ask proper and important questions timely. This will engage the students' interaction and communication in an effective way. So this helps in retaining the lessons in the classroom. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிசிஇ ரெக்கார்ட் சிசிஇ ரெக்கார்ட் அப்படின்னா சிசிஇனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டினியூஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எவால்யூவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் தொடர் முழுமையான மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ சிசிஇன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதிப்பீடு முறை எப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து எவால்வேட் பண்ணணும் பசங்களை அப்படின்றது தான் வந்து சிசிஇ ரெக்கார்ட் ஸோ இந்த சிசி ரெக்கார்டு எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசங்களை வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது எப்படி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து பசங்களுக்கு வந்து மார்க் சிஸ்டமாக இருக்கும் ஸோ கொடுக்கும்போது மற்ற பசங்கள் நல்லா நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் எய் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இன்னொரு பசங்கள் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த மார்க் பேஸில் வந்து பசங்களுக்குள்ளே அந்த இன்ஃபிர லைக் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேறுபாடு வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து வேண்டான்னு சொல்லி ஒரு கிரேடிங் சிஸ்டமாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த கிரேடிங் சிஸ்டம் மூலயமா ஏன்னா வந்து எக்ஸலண்ட் சீனா வந்து வெரி குட் சீனா வந்து குட் டீனா வந்து ஃபேர் ஓகே ஈனா வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க டீனா ஈனா வந்து டு பி ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ பாஸு ஃபெயில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கிரேட் சிஸ்டமாக கொண்டு வர கொண்டு வந்தது தான் வந்து இந்த சிசிஇ ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா ஆர் கலெக்டட் வை டூ வி வை டூ யூ செலக்ட் தேம் ஸோ செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா ஹவு டூ யூ கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்படிலாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணலாம் தேர்ட் ஒன் வந்து வை டூ வி டூ கண்டினியூஸ் எவல்யூஷன் எதுக்காக நம்ம கண்டினியூஸ் எவல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தைங்களோட ஆட்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் லெவல் அவங்க லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியாஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் எவால்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் ஆர் தி சேஞ்சஸ் வி ஷூட் கேரி அவுட் ஆஃப்டர் கண்டினியூஸ் எவல்யூஷன் ஸோ கண்டினியூஸ் எல் எவாலுவேஷன் முடிஞ்சிற வரைக்கும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணணும் ஸோ குழந்தைங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெமினியல் கிளாஸஸ் தேவைப்படுமா அது எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் எவால்யூஷன் வந்து நம்ம நடத்துகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னும் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் லைக் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன சமட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எவ்ரி மந்த்துக்கும் வந்து லைக் கீப் ஒரு ஈச் ஸ்டேஜுக்கும் வந்து இந்த டெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் வந்து வைப்பாங்க அதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிட் டேர்ம் குவார்ட்டர்லி ஹாஃப்
ஆக்டிவிட்டி மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிவிட்டி மோடு அப்படின்னா பசங்களுக்கு ஜஸ்ட் இடுற ஹேண்ட் பென் அண்ட் பேப்பர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள ஆக்டிவிட்டி மூலயமா அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறது லைக் அவங்க வெளியே கூட்டு போய் ஏதாச்சும் வந்து அவங்கள பண்ண வச்சு ப்ராக்டிக்கலாக அவங்கள பண்ண வச்சு ஆக்டிவிட்டி வச்சு அவங்களுக்கு அதில் இருந்து மார்க்ஸ் எடுக்கிறது தான் வந்து எஃப்ஏ ஏன்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஏ பின்றது வந்து டெஸ்ட் மோடு லைக் பென் அண்ட் பேப்பர் அவங்களை வந்து கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வச்சு அந்த டெஸ்ட் லைக் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்து ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி வந்து அதுதான் வந்து எஃப்ஏ பி ஓகே இது ரெண்டும் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியா நான் ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியா ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியா அப்படின்னா பசங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வைஸாக வரும் இங்கிலீஷ் தமிழ் மேக்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியா நான் கோ ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஏரியா அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப் ஸ்கில் ஆட்டிடியூட் அண்ட் வேல்யூஸ் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் அண்ட் தென் கோ கலிக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் அது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து கோ ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த சிசி ரெக்கார்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ பசங்களோடைய வந்து ஷுட் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் தி சைல்ட் பை யூசிங் மார்க்ஸ் சிஸ்டம் லைக் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அது மாதிரி இருந்து பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாமல் பசங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆஃப் தட் கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அதுக்காக தான் வந்து இந்த சிசி ரெக்கார்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது மினி டீச்சிங் ரெக்கார்ட் ஸோ மினி டீச்சிங் ரெக்கார்டில் என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்றது வந்து கேட்பாங்க ஸோ என்னென்ன டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் எவ்வளோ டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னா நிறைய இருக்குது ஒன் எயிட்டி அபோ இருக்குது பட் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடியூசிங் ஸ்கில் அண்ட் இன் பசங்களுடைய அட்டென்ஷனை வந்து கெயின் பண்ணுறது அது ஒரு ஸ்கில் தான் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைனிங் ஸ்கில்லாக வரும் இல்லை கொஷின் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஷனிங் ஸ்கில்லாக வரும் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில் அண்ட் தென் அப்ரிசியேஷன் இப்போ ஒரு குழந்தைங்க வந்து அப் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஸ்கில் அண்ட் தென் ஸோ ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர் ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷன்றது ஒரு ஸ்கில் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு லெசன் கண்டென்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதும் வந்து அந்த ஒரு ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷரில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் தி டைம் டியூரேஷன் ஃபார் மினி டீச்சிங் இதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு பார்த்தேன் ஸோ மினி டீச்சிங் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி டீச்சிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு மைக்ரோ டீச்சிங் அண்ட் மேக்ரோ டீச்சிங் ரெண்டு டீச்சிங் இருக்குது மைக்ரோ டீச்சிங் அப்படின்றது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அதுதான் வந்து மைக்ரோ டீச்சிங் இது நீங்கள் எங்கே பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா உங்கள் உங்களுடைய காலேஜஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி காலேஜில் நீங்கள் வந்து இதை பண்ணியிருப்பீங்க மைக்ரோ டீச்சிங் லைக் ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுடைய பியர் குரூப்ஸ்குள்ளேயே வந்து பண்ணியிருப்பீங்க மைக்ரோ டீச்சிங் சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கில் மட்டும் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைனிங் ஸ்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை கொஷனிங் ஸ்கில் மட்டும் ஒரே ஒரு டைப் ஸ்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மைக்ரோ டீச்சிங் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து இந்த டீச்சிங் வந்து முடிச்சிடணும் ஸோ அதுதான் வந்து மைக்ரோ டீச்சிங் மேக்ரோ டீச்சிங்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டீச்சிங் ஓகே ஸோ ஒரு பீரியட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து எடுப்பீங்க ஒரு கண் ஒரு டாபிக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுப்பீங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இதில் எவ்வளோ ஸ்கில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மினி டீச்சிங்கிறது எங்க மேம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர்றது தான் வந்து மினி டீச்சிங் மைக்ரோ டீச்சிங்கிறது ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த டீச்சிங்கு ஒரே ஒரு ஸ்கில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க மைக்ரோ டீச்சிங்கிறது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர்றது மினி டீச்சிங் இந்த மினி டீச்சிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து மினிமமாக ஒரு டென் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பீங்க இதுதான் வந்து மினி டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ டைம் டியூரேஷன் ஃபார் மினி டீச்சிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வரும் ஸோ ஹவு மெனி டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் வி யூஸ் இன் தி மினி டீச்சிங் ஸோ நான் அழகி சொன்ன மாதிரி டென் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வைல் டீச்சிங் தி கண்டென்ட் விச் டீச்சிங் ஸ்கில் இஸ் யூஸ்ட் மோஸ்ட் பை யூ ஸோ நீங்கள் வந்
ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெஸ்ட் டீச்சர் மோடு டெஸ்ட் அண்ட் என் ப்ரொடிக்ஷன் டெஸ்ட் அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் நெசசரி ஃபார் கண்டக்டிங் அ டெஸ்ட் இப்போ ஒரு டெஸ்ட்டை நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நெசசரி அப்படின்றது கேட்குறாங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பிஃபோர் தட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இந்த சென்ஸ் எவ்வளோ அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் எடுப்பீங்க எவ்வளோ எஸ்ஏ டைப் எடுப்பீங்க எவ்வளோ ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் எடுப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஸோ எவ்வளோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் எவ்வளோ ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் எவ்வளோ எஸ்ஏ டைப் அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிப்பேரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் தி டெஸ்ட் ஸோ எப்படி எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் அந்த கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துட்டு என்னென்ன ஸ்கோரிங் கீ ஸோ எப்படி எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்கோரிங் கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ஷீட் ஆன்சர் கீ வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் வாட் டூ வி டூ பிஃபோர் அண்ட் டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் தி டெஸ்ட் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஹவு டூ யூ ப்ரிப்பேர் ஸ்கோரிங் கீ ஆர் ஆன்சர் கீ ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஸ் இட் நெசசரி டு ப்ரிப்பேர் ப்ளூ பிரிண்ட் பிஃபோர் டெஸ் கண்டிப்பாக வந்து நெசசரி தான் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கொஷின் எடுப்போன்ற ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ஓகே ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட்றது வந்து ஒரு ஐடியா ஓகே ஸோ எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எந்தெந்த லெசன்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எவ்வளோ ஒன் மார்க் கொஷின் எஸ்ஐ டைப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைப் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்கன்றது வந்து ப்ளூ பிரிண்டில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுப்பீங்க ஸோ ஹவு டூ தி வேல்யூஸ் ஆஃப் மீன் மீடியன் அண்ட் மோட் ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மீனா என்ன மீனோட ஃபார்முலா என்ன ஓகே ஸோ மீடியனோட ஃபார்முலா என்ன மோடோட ஃபார்ம்லாம் என்னன்றதை கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஒய் டூ வி ஃபைண்ட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் டூ வி நோ வென் வி ஃபைண்ட் ரேங்க் கோரலேஷன் ஸோ எப்போ வந்து ரேங்க் கோரலேஷன் பிடி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் கிராஃப்ஸ் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர் மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை கிராஃப் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா லாஸ்ட் ஹைஸ்டோகிராம் கிராஃப் அது எல்லாமே வந்து அதை பற்றின இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் எவால்யூவேஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்ட் தென் டிஃபைன் வெலிடிட்டி ரிலேபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி அண்ட் தென் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்ஜெக்டிவ் வைட் வைஸ் வெயிட்டேஜ்னா என்ன கண்டென்ட் வைஸ் வெயிட்டேஜ்னா என்ன கொஷனிங் கொஷன் வைஸ் வெயிட்டேஜ்னா என்ன ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்பிளைன் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி சென்ட்ரல் டெண்டன்சினா என்ன ஓகே ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஓகே ஸோ விச் மீன்ஸ் ரேஞ்ச் அது எப்படி அதோடய ஃபார்ம்லாம் என்ன லார்ஜ் மார்க் மைனஸ் ஸ்மால் மார்க் அண்ட் தென் பை டைக்ராம்னா என்ன ரேங்க் கோரலேஷனா என்ன அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட்னா என்ன டயக்னோட்டிவ் டெஸ்ட்னா என்ன அண்ட் தென் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நான் சொன்னேன் லைக் ஹிஸ்டோகிராம் ஃப்ரீக்வன்சி போலிகன் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் தென் ஓஜிவ் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் தென் வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஐட்டம் டிஃபிகல்ட்டி அனாலிசிஸ் வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கேரக்டர்ஸ் டூ ஆஃப் குட் டெஸ்ட் நான் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கேன் வெல்லிட்டி ரியல் உட்டி அப்ஜெக்டிவிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவிட்டி ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் மீன் மீடியன் அண்ட் இன் மோடு அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ லிஃப்ளக் ரிஃப்ளக்டிவ் ஜேர்னல் டைரி ரெக்கார்டு அப்படின்னா இது தான் வந்து பாசிபிள் கொஷன்ஸ் வரும் வாட் இஸ் யுவர் ப்ரோக்ரஸ் இன் லேர்னிங் ஸோ டூ யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் யுவர் லேர்னிங் ஆஃப் கண்டென்ட் அண்ட் தென் வாட் இஸ் யுவர் ஃபீலிங் அண்ட் தாட்ஸ் வென் யூ லேர்ன் இன் கிளாஸ் ரூம் வாட் டூ வென் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இனோவேட்டிவ் ஸ்கூல்ஸ் விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த விசிட்டட் ஸ்கூல்ஸோட நேம்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ
ஹூ இஸ் மெயின்டைன் இங்கே யார் மெயின்டைன் பண்ணது எப்படி வந்து ஓசோன் லேயர் பொல்யூட் ஆகுது ஹவு டு யூ டீச் என்விரான்மெண்ட் எஜுகேஷன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒய் லைன் லேண்ட்ஸ் சைடு வேல்கனோ ஏர்த் குவாக் அண்ட் சுனாமி அக்கர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் இன் லெசன் பிளான் ஓகே ஸோ லெசன் பிளானில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஐ என்ன என்ன ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ லெசன் பிளானுக்கும் யூனிட் பிளானுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து பாசிபிள் கொஷின் ஸோ எல்லா ஆல் ரெக்கார்ட்லேருந்தும் நான் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னுடைய வீடியோஸ்க்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணவங்களால் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னால் வந்து எதுக்குமே ரிப்ளை பண்ண முடியல அண்ட் சாரி ஃபார் தட் ஸோ கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ